Takže ahoj všetkým, dneska si niečo povieme o správnom spracovaní vokálu v desiatich krokoch, niečo o dynamike vokálu, tóninách a správnom naefektovaní vokálu. Takže poďme na to. Takže ahojte, dneska si povieme v desiatich krokoch, ako štúdiovo upraviť súrový vokál, keď vám príde po nahratí. Alebo keď si to nahráte v štúdiu. Sú tri také, takže vám ukážem 10 krokov, ako na to. Sú tri také oblasti, najprv dynamika, vyrovnať dynamiku a úrovne hlasitosti z pevu, tak aby neboli veľké rozdiely. Potom je autotune a vyrovnanie tónin, aby nespieval tzv. falošne. A potom vlastne finálne naefektovanie. Takže poďme na to. Prvé, vyrovnaj hlasitosti jednotlivých slov, ten spevák proste je tak ako rôzne ako dýcha, ako dáva dôraz na tie slova, tak majú rôznu hlasitosť. Ja tu mám jeden projekt, na ktorom vám to rovno budem ukazovať. Toto je surový vokál. Takže vidíte, tam sú rozdiely aj 10 dB, takže je treba chytiť ten vokál a poriadne ho poupravovať, ideálne ručne, povysekávať niektoré slova, Takže si rozdeliš ten sampel a vlastne môžeš čiste s tými slovičkami takto nakladať. Je to najlepšie, ale najpracnejšie. Takže zrovnať úrovne hlasitosti. Druhý krok. Môžeš použiť aj kompresor kvôli tej dynamike. To znamená, on ti zniží kompresor, keď pridáš hlas, tak ti dá ti to viac na hlas. A vlastne, keď dáš z hora limiter, tak ti znižuje dynamický rozsah. Takže sa ti tie slova a tie spievané texty, sa ti hlasitosne, dynamika dá do určitej úrovni, čo ja viem, v rozmezí 6-8 dB a dá sa to robiť akoby aj automatizovane, že nemusíš slovičko po slovičku, ale ja to uprednostňujem takto robiť, lebo napríklad slovička, kde sú cikavky, tak sú výraznejšie a niektoré slova zase sú potichšie, lebo tam nie sú také vysoké akoby cikavky a nie sú tak výrazné, takže treba im pridať viac na hlasitosti. Tak, vyrovnaj tóny z pevu, na to používam autotune, kde mám tu takýto príklad už spravený. Používam od Waves tento plugin, Tune Reel. Prvé je, zisti si akordovú stupnicu, to si zadáš, tu mám D major, a vlastne, vlastne this major a vlastne on v tejto tónine spieva, takže sú dovolené len určité noty, kde on keď napríklad zaspieva notu medzi, tak to pritiahne k tej danej note akordovej stupnice, takže to v reálnom čase vyžehluje jeho, keď netrafil notu a je to falošné, tak to stiahne na tú správnu. Hej, takže tu už mám zrovnané hlasitosti, mám na tom ten autotune a ten mám nastavený nie, aby veľmo to robil tak ako by, ako v share. Také výrazné, drastické, ale je to veľmo jemná korekcia, aby nebolo počuť, že tam je ten autotune. Aj tak sa to dá nastaviť. Takže to je na zrovnanie tonín. Použij Dessert, to je proti cikavkám, to je takýto plugin, multiband, už sme sa o tom bavili, tu si dáš preset, je to mužský hlas, zvolíš. To znamená, on keď zaspieva tú cikavku, tak to potlačí a vráti sa naspäť a zase tie slova, kde nie sú cikavky, tak tým nebere jasnosť. To znamená, on sa hneď vráti, a neuberá na jasnosti slovám, kde nemáš cikavky, takže toto je super, je to oveľa lepšie ako fyzicky natvrdo odrezať úroveň vlastne statickým ekvalizérom. Odstráne rušivé frekvencie, to je taký trošku, to je taká piplačka, ale robí sa to takto, ukážem v rýchlosti, aby sme sa tu dlho nezdržovali, dáš si ekvalizér, zapneš si toto, Hej, 
a odrežeš ich tým, že to vlastne stiahneš dole. Takže to sa myslí, samozrejme to je veľmi prácná vec a doporučujem to robiť iba fakt, keď sú tam ťažké problémy. Inak je to skôr taká kozmetická záležitosť. Multiband kompresia, to sme sa bavili, tam je ideálne fakt mať to v reálnom čase zapnuté, ten multiband kompresor a rozdelené pásma tak, aby ti to orezávalo, ale aby, kde není problém, aby to stálo, aby to neriešilo statické, aby nevyrezávalo všetky frekvencie, pretože niekedy ich potrebuješ pri niektorých slovíčkach. A posilnenie harmonie vokoder, to sme si ukázali, to mám tu nastavené. Pod je posilní harmoniu a využí vokoder, aby sme mali pocit väčšieho priestoru a ako keby viac ľudí spievalo, takže a väčšinou potom ten signál rozťahujem do, stere, do stereo, do strán. Takže príklad, toto je akoby očistená stopa, ale hlavná. A toto je vokoder. Ten vokoder spieva toto isté, ale po akordoch, takže je to roztrojený spev podľa a, nôd a vlastne tie noty ho navádzajú, čo tam má akoby a, spievať. Hej, tu sú noty a on vlastne, každá tá nota reprezentuje jeden ten vokál, takže on ten vokál roztrojí a hrá ho takto po akordoch ďalej. Tým vzniká ten vokoderový zvuk a takto si to pustíme bez toho a s tým, takže bez toho. A s tým. Takže toľko k vokoderu, určite ho používajte. To potom už je otázka úrovne, dá sa stíšiť na polovicu, alebo aby tam bol len tak trošku nepatrne, že ho ani nie počuť. No a potom vlastne použij určite delay viac ako reverbu, lebo de delay vlastne on tak nezanáša akoby priestor ako reverb, takže uprednostňujú viacej delajú ako reverbu a potom samozrejme použije aj plate reverb, ale určite si pozri moje video, ako správne naefektovať vokál, aby si si nezničil jasnosť pôvodnej stopy a aby si tu efektovanú, ten efektovaný signál ešte reťazovým kompresorom potlačil aby sa pôvodný vokál vedel presadiť, preraziť, aby, aby zostal vlastne jasný. Takže toľko 10 krokov k úprave vokálu. Pokiaľ potrebujete pomoc vokálom, je to veľ, veľmi zložitá záležitosť, ale dá sa to naučiť. Je to pracné, ale tie výsledky sú super, lebo vokál dodáva dušu treku a taký ľudský dotyk a proste je to tam vždycky super, hlavne do elektronickej muziky, ktorá je taká chladná a taká akoby robotická a tak ďalej. Takže Takže určite toto doporučujem. Takže ďakujem za pozornosť, verím, že som vám pomohol a nezabudnite si zapnúť odber na mojom YouTube kanále. Ahoj! to subscribe to the Tomas Balaz YouTube channel.